எஃப்னா தமிழ் டிவியன் இலங்கையின் இன்றைய காலை செய்திகள் என்று பதினோராம் திகதி இரண்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தில் முல்லத்தீவு இளைஞன் மீது கொலைவரை தாக்குதல் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்த பேருந்து ஒன்றை வழிமறைத்த இளைஞர் குழு ஒன்று அதில் பயணித்த இளைஞனை இறக்கி கொலைவரை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது முல்லைத்தீவிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் பயணித்த பேருந்தில் பயணித்த இளைஞனை தாக்கப்பட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கும் பிறந்தநாள் நிகழ்வொன்றுக்கு கலந்து கொள்ள வந்தவரே தாக்கப்பட்டுள்ளார் பேருந்தை வழிமறைத்த பதினைந்து பேர் கொண்ட இளைஞர் குழு குறித்த இளைஞனை பேருந்தில் இறக்கி அருகிலுள்ள வயல்வெளிக்கு இழுத்து சென்று நைப்புடைத்திருக்கின்றனர் பின்னர் வீதியூரமாக அவரை போட்டுவிட்டு சென்றிருக்கின்றனர் இளைஞன் தற்போது சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் விரைவில் இலங்கையில் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையகம் ஆராய தொடங்கியுள்ளது அனைத்து முன்னணி தொலைத்தொடர்பு சேவை வழங்குனர்களும் இந்த முயற்சியை நோக்கி ஆரம்ப கட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளதாக இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையகம் அறிவித்துள்ளது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னோறிய ஒரு நாட்டை உறுதி செய்வதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும் ரிசாத் பதூதீனின் வங்கி கணக்கில் ஒரு லட்சம் டாலர் அமெரிக்காவில் வங்கி கணக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாத் பதூதீன் அமெரிக்காவில் பேணி வரும் வங்கி கணக்கு ஒன்றுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத கால பகுதியில் ஒரு லட்சம் டாலர் வைப்பிரிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பிமல் வீரவன்ச கூறுகின்றார் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் அரசாங்கம் இலங்கையில் நடைபெற்று கொண்டிருந்த காலப்பகுதியில் இந்த பணம் ரிசாத் பதூதீன் கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது சந்தேகத்துக்கு இடமான இந்த நிதி பரிமாற்றம் தொடர்பில் விசாரணைகள் நடத்துமாறு பதில் காவல்துறை அதிபர் மற்றும் குற்றப்புலனாய்வு துறையினருக்கு தாம் கோரிக்கை விடுப்பதாக விமல் வீரவன்ச அறிவித்திருக்கின்றார் கடந்த தினம் கொழும்பில் உள்ள வீடொன்றுக்கு சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட போது அங்கிருந்து ஒவ்வொரு நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு காணி உறுதி பத்திரங்கள் மீட்கப்பட்டிருந்ததாகவும் அவற்றில் எட்டு மூல பிரதிகளும் கிடைத்திருப்பதாகவும் கூறுகின்றார் அத்துடன் கடந்த அரசாங்க கால பகுதியில் சதோச நிறுவனத்தின் ஊடாக இடம்பெற்ற பல்வேறு மோசடிகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு ஆவணங்களையும் குற்றப்புலனாய்வு துறையினர் மீட்டிருப்பதாக பிமல் வீரவன்ச கூறுகின்றார் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட பிரத்யோக இடத்தில் இன்று ஏழு போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களை முன்னெடுக்க வென்று கோட்டை போலீஸ் பிரிவில் காலி முகத்திடல் முன்பாக பிரத்யோகமாக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் இன்று மட்டும் சுமார் பத்து வரையிலான ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக கொழும்பு போலீஸ்மா அதிபர் அலுவலகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது உளவு பிரிவினால் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு அமைய அந்த எண்ணிக்கை தொடர்பில் கணக்கிடப்பட்ட போது இன்று மட்டும் அந்த பிரத்யோக இடத்தில் ஈழு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டதாக அந்த அலுவலகம் உறுதி செய்திருக்கின்றது கொரோனா வைரஸ் இலங்கையின் தற்காப்பு மையம் ஒன்றை நிறுவ வேண்டும் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளான சீன பெண் ஐடிஎச் எனப்படும் தேசிய தொற்று நோயின் ஆய்வகத்தில் தொடர்ந்தும் தங்க வைக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு உள்வாக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட உயிரியல் மாதிரி பரிசோதனை அறைக்கு ஆய்வுக்கு ஹாங்காங்குக்கு அனுப்புவதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் இதேவேளை கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஊகான் நகர மக்களுக்கு அறுநூறு கிலோகிராம் தேயிலிய அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இலங்கைக்கான செய்த தூதுவர் கடந்த ஜனாதிபதி கோதபா ராஜபக்சவை சந்தித்த போது அந்த தேயிலை ஒரு தொகுதி முதற்கட்டமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து எஞ்சிய தேயிலை பீஜிங்கில் உள்ள இலங்கை தூதரக காரியாலயம் ஊடாக வூஹான் நகர மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தேயிலை சபை அறிவித்துள்ளது இருபத்தி ஒரு வயது இளைஞன் பாடசாலை மாணவர்களிடம் செய்த துஷ்பிரயோக செயல் புலனாய்வு பிரிவினரிடம் சிக்கினார் இணைய மூடாக சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபட்ட நபர் ஒருவரை குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினர் கைது செய்திருக்கின்றனர் கணனி துறையில் பணிபுரியும் இருபத்தி ஒரு வயதுடைய குறித்த நபர் மூன்று வருடங்களுக்கு மேலாக சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவர் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஊடாக தன்னை ஒரு ஆண் அல்லது பெண்ணாக காட்டிக்கொள்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பிரபலமான பள்ளிகளில் சிறுவர்கள் பயமுறுத்தையும் மிரட்டியும் அச்சுறுத்தையும் மற்றும் அவர்களின் நிர்வாண புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் எடுத்த பின்னர் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு ஆபாச வலைதளங்களுக்கு அனுப்பியது என்பதும் தெரியவந்துள்ளது அதன்படி இதுபோன்ற கணக்குகள் மூலம் செய்யப்படும் கோரிக்கைகளுக்கு மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பதிலளிக்க வேண்டாம் என்று கேட்கப்படுகின்றீர்கள் 
பத்து லட்சம் ரூபா பருமதியான மைதானத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டம் நிகழ்வு அக்கரப்பத்தனை பிரதேசபைக்கு உட்பட்ட டாரிங்ஸ்டன் கல்மதுரை பகுதிக்கு பத்து லட்சம் ரூபா பருமதியான மைதானத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அக்கரப்பத்தனை பிரதேசபை உறுப்பினர் ராமன் கோபாலின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அமைச்சர் ஆறுமுகன் தொண்டமானின் அமைச்சின் நிதித்துவையின் கீழ் குறித்த மைதானத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைக்கப்பட்டது பலத்த பாதுகாப்புடன் பிரதமர் மகிந்த ஹாசியல் வழிபாடு இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச ஹாசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளார் ஹாசி விஸ்வநாதர் கோயில் என்பது மிகவும் புகழ் வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோயிலாகும் இந்த கோயில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலுள்ள வாரணாசி என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது வாரணாசி என்று தற்போது அழைக்கப்பட்டாலும் பழங்காலத்தில் காசி என்று அழைக்கப்பட்டமையினால் இந்த தலம் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த பகுதி வளமியை விட பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மன்னார் கல்முனை காரில் கடத்தல் மட்டக்கிழப்பில் மடக்கி பிடித்த போலீசார் மன்னார் மாவட்டத்திலிருந்து அம்பாறை கல்முனை நோக்கி காரில் பயணித்த மூன்று பேரை மட்டக்கிழப்பு வாழைச்சேனை போலீசார் மடக்கி பிடித்த சம்பவம் ஒன்று இன்று இடம்பெற்றுள்ளது சம்பவம் தொடர்பாக தெரிய வருவது ஏழு கிலோவுக்கும் அதிகமான கேரளா கஞ்சாவை காரில் வைத்து கடத்தி சென்றுள்ளனர் மன்னாரில் இருந்து கல்முனை நோக்கி பயணித்த குறித்த மூன்று பேரும் கஞ்சா கடத்தி சென்ற குற்றத்துக்காக வாழைச்சேனை போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரும் கல்முனை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பிலான மேலதிக விசாரணையினை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது நாமலின் வழக்கு விசாரணை புதன்வரை ஒத்திவைப்பு நாமலின் கவரஸ் கூட்டுத்தாபனத்தில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் முப்பது மில்லியன் ரூபா நிதி முறைகேடு தொடர்பிலான வழக்கு விசாரணை புதன்கிழமை வரை தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது மேலதிக சாட்சியங்களை புதனன்று அழைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ள நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணை புதன்வரை ஒத்திவைத்துள்ளது இந்த குற்றச்சாட்டினை நாமல் ராஜபக்ச தொடர்ந்து மறுத்து வருகின்ற அதே வேளை அவரது ஆதரவாளர்கள் தற்போது எதிர்கால ஜனாதிபதி நாமல் ராஜபக்ச நாமல் ராஜபக்ச செல்லும் இடமெல்லாம் கோஷமிட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவும் இலங்கையின் நீதி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தண்டப்பணத்தை செலுத்த முடியாத வயோதிபர் ஒருவர் ஏழு ஆண்டு சிறையின் பின் விடுதலை எனது மூத்த மகன் கொழும்பில் மேசன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய மனைவி அவரை விட்டு சென்றதன் பின்னர் அவரது பிள்ளைகள் நானும் எனது மனைவியும் பராமரித்து வந்தோம் ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னர் அன்றொரு நாள் செய்தி வந்து சேர்ந்தது மூத்த மகன் வேலை செய்யும் போது மேலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டார் என்று நான் அணிந்திருந்த ஆடையுடன் மகனுக்கு என்ன நடந்தது என்று பதறி போய் கொழும்பு வரும் ரயில் தொட்டி ஏறிக்கொண்டேன் அப்போது என்னிடம் பணம் இல்லை என்பது கூட எனக்கு நினைவிருக்கவில்லை என்னுடைய துரதிருஷ்டம் ரயில் டிக்கெட் பரிசோதகர் அதை சமயம் பார்த்து அங்கே வந்து விட்டார் டிக்கெட்டை கேட்டார் டிக்கெட் இல்லாத காரணத்தினால் அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு என்னை ஒப்படுத்தினர் எனது நிலைமையை எவ்வளவு தெளிவுபடுத்தியும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படுத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தண்டப்பணம் விதித்தார்கள் குறித்த தண்டப்பணத்தை செலுத்துவதற்கு கையில் ஒரு சதம் கூட இல்லாத நிலையில் நாங்கள் எங்கே பணத்தை தேடி செலுத்துவது சிறையில் அடைத்தார்கள் ஏழு வருடங்களுக்கு பின்னர் இந்த சுதந்திர தினத்தில் விடுதலை கிடைத்துள்ளது ஏழு வருடங்களாக எனது மனைவி மூத்த மகனுக்கு என்ன ஆனது என்று எதுவும் தெரியவில்லை இலங்கையின் சுதந்திர தினம் அழகானது நான் சென்று வருகின்றேன் ஐயா இருநூறு அடி பள்ளத்தில் குடை சாய்ந்த முச்சக்கர வண்டி கம்பளை பொப்பரச ஐந்து ரோட்டு சந்தையில் முச்சக்கர வண்டி ஒன்று சுமார் இருநூறு அடி பள்ளத்தில் குடை சாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒருவர் பலியானதுடன் இருவர் காயமடைந்தனர் விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் பண்பிலதன்ன வைத்தியசாலையில் மேலதிக சிகிச்சைக்காக கம்பளை வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் குறித்த முச்சக்கர வண்டி புப்பரச பகுதியில் இடம்பெற்ற மரண சடங்குக்கு சென்று மீண்டும் பண்பிலதன்ன திரும்பும் போது இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது உயிர் இழந்தவரின் சடலம் பண்பிலதன்ன வைத்தியசாலையின் பிரேத பரிசோதனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சம்பவம் தொடர்பிலான மேலதிக விசாரணைகளை புப்பரச போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் எதிர்கட்சி தலைவரின் முக்கிய அறிவிப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதமர் வேட்பாளராக போட்டியிட உள்ள சஜி பிரேமதாசாவுக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் தலைவர் பதவி மற்றும் வேட்புமனு சபையின் தலைவர் பதவி என்பன வழங்கப்பட்டுள்ளன தனக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அனைத்து காலம் தாமதித்தே அல்லது கட்சிக்கு ஏற்பட்ட குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டன என்று தெரிவித்துள்ளார் 
அவர் தெரிவித்திருப்பது ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் தனக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை கொண்டுள்ளவர்களும் தன்னுடன் இணைந்து செயற்படுவதை தவிர மாற்று வழிகள் இல்லை என்றும் அறிவித்துள்ளார் அரசாங்க நடவடிக்கைகளில் தேவையற்ற தலையீடுகளை செய்ய வேண்டாம் என்று பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்களின் தனிப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு அரசாங்க விவகாரங்கள் செயல் திட்டங்கள் அல்லது வேறு அரசாங்க நிதி பரிவர்த்தனைகளில் பிரதம மந்திரி அல்லது அமைச்சர்கள் சார்பில் பிரதமரின் தனிப்பட்ட செயலாளர்கள் அல்லது அமைச்சர்களின் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரிகள் மற்றும் பிற தனிப்பட்ட பணியாளர்கள் தலையீடு செய்வதை உடனடியாக நிறுத்துமாறு நான் உத்தரவிடுகின்றேன் இதன்படி தொலைபேசி மூலமோ அல்லது எழுத்து மூலமோ யாருக்கும் ஆணைகள் வழங்க முற்படக்கூடாது என்று அவர்கள் பணிப்புரை விடுத்திருக்கின்றார் அனைத்து அமைச்சுக்களினதும் மற்றும் அனைத்து அரச நிறுவனங்களினதும் செயலாளர்களுக்கு மற்றும் அமைச்சகங்களுக்கும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் மூலம் இது தொடர்பான உத்தரவு சுற்றறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீது மகிந்த பாரிய குற்றச்சாட்டு அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகளுக்காக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அக்கறை காட்டவில்லை என்று பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச இந்தியாவில் வைத்து தெரிவித்திருக்கின்றார் தமது அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்த போதும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அதன் தலைவர் சம்பந்தனும் அதற்கு அக்கறை செலுத்தாமல் தமிழ் மக்களை பாதாளத்துக்கு கொண்டு சென்றதாகவும் இந்தியாவில் வைச்சு தெரிவித்திருக்கின்றார் மகிந்த ராஜபக்ச வீதியை மறைத்து பெற்றோர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் திருகோணமலையில் திருகோணமலை கல்வி வலயத்துக்கு உட்பட்ட பில்கம் முல் வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியர்களை நியமித்து தருமாறு கோரி பெற்றோர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் குறித்த ஆர்ப்பாட்டம் திருகோணமலை பவுனியா பிரதான வீதி பில்கம் பிகாரி பகுதியில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சி எந்த தோற்றத்தில் வந்தாலும் தோற்கடிக்க வேண்டும் எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி எந்த தோற்றத்தில் வந்தாலும் அதனை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன அறிவித்துள்ளார் பாதுக்கை பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் உரையாற்றும் போது ஐக்கிய தேசிய கட்சி வேறு பெயரில் தேர்தலில் போட்டியிட்டாலும் அதனை மிகவும் விளங்கி புரிந்து கொண்டு தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார் கடந்த அரசாங்கம் பணத்தை செலவு செய்து முடித்து வரியறையை நிறைவேற்றியுள்ளது அதனை மாற்ற விசேட சட்டம் மூலம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் பணத்தை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளும் குறைநிரப்பு சட்டம் மூலம் ஒன்றையும் நிறைவேற்றியுள்ளனர் இவற்றுக்கு மத்தியிலும் ஜனாதிபதி அபிவிருத்தி வேலை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் சவகச்சேரி அரசடி சந்தையில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் வயோதிபர் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் இன்னும் ஒருவர் படுகாயமடைந்திருக்கின்றார் காரும் மோட்டார் சைக்கிளும் மோதுண்டதில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது உயிரிழந்தவரின் சடலம் சவகச்சேரி வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது படுகாயமடைந்தவர் மேலதிக சிகிச்சைக்காக யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் மேலதிக விசாரணைகளை யாழ்ப்பாண போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கட்டுநாயக்க விமான நிலைய பெண் ஊழியருக்கு கொரோனா வைரஸ் அவங்கோடை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்க நடவடிக்கை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் பணியாற்றும் பெண் ஊழியருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சந்தேகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்த பெண் அன்ராதபுரம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொரோனா வைரஸுக்கான அறிகுறிகள் காணப்படுவதனால் அவரை அங்கோடை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது சிங்கள இனவாத ஊடகங்களில் தினமும் என்னை பற்றிய அவதூறுகள் ரிசார்ட் பதுதீன் குற்றச்சாட்டு சிங்கள ஊடகங்கள் தினம் தன்னை பற்றி ஏதாவது பொய்களை சூடிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளையும் புனைந்து தலைப்புச் செய்திகளாகவும் முன்பக்கங்களில் கொட்டை எழுத்துக்களில் முன்னுரிமை கொடுத்தும் பிரசுரித்து வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் ரிசார்ட் பதுதீன் குற்றம் சுமத்தியிருக்கின்றார் யானை தாக்கியதில் பொத்துவில் பிரேசபை ஊழியர் மரணம் பொத்துவில் பிரசபைக்கு சொந்தமான குப்பை சேகரிக்கும் இடத்தில் யானை தாக்கியதில் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் பொத்துவில் பிரசபையின் ஆத்திமுனை பகுதியில் உள்ள குப்பை சேகரிக்கும் இடத்தில் காவலாளியாக கடமையாற்றி வரும் சமீம் என்பவரே யானை தாக்கி உயிரிழந்திருக்கின்றார் மேலதிக விசாரணைகளை பொத்துவில் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினோடாக என்று இலங்கையின் காலையில் இடம்பெற்ற முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னமொரு செய்தி பார்வையொன்றில் உங்களை சந்திப்போம்